ഹായ് ഓൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യകാല മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൂൾ അഥവാ അവരുടെ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതെന്താണ് സ്റ്റോൺ ആണ് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മലയാളം ശില അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ആദ്യകാല മനുഷ്യന്മാർ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ സ്റ്റോണേജ് അഥവാ ശിലായുഗം എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ സ്റ്റോണേജ് അഥവാ ശിലായുഗം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തെ നമ്മൾ മൂന്നായാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് പ്രാചീന ശിലായുഗം മെസോലിത്തിക് ഏജ് മധ്യശിലായുഗം ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് നവീന ശിലായുഗം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ദർ ആർ സെവറൽ പീസസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദി ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാലിയോലിത്തിക് മെൻ പ്രാചീന ശിലായുഗ മനുഷ്യൻ സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില ബോക്സ് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം കൊടുത്തതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാലിയോലിത്തിക് മാൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്മാർ ചെറിയ അല്ലെ കല്ല് കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വേർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ ബോൺസ് ആൻഡ് ഹോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽ ഓൺ കേവ്സ് ആൻഡ് റോക്സ് മനുഷ്യന്മാർ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലുകളിൽ കൊമ്പുകളിൽ ഇനി ഗുഹകളുടെ ചുവരുകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്ന് ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് വേർ മോൾഡഡ് ഫ്രം ക്ലേ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒരു ആറ് പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആകെ ഈ ആറ് പോയിന്റ് മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പാലിയോലിത്തിക് അഥവാ പ്രാചീന കാലഘട്ടത്തിൽ പാലിയോലിത്തിക് ഏജിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സാങ്കേതിക മേഖലയുള്ള മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഓർണമെന്റ്സ് ഓഫ് ഐവറി ബോൺസ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ഷെൽസ് വെർ മെയ്ഡ് ആനക്കൊമ്പ് എല്ല് കല്ല് ചിപ്പി അല്ലെ അതായത് നമുക്കറിയാം ആനക്കൊമ്പിൻ്റെ ആനക്കൊമ്പ് ഒന്നാകെ ആഭരണമാക്കിയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പല ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ നമ്മുടെ വളകൾ ബാങ്കിൾസ് അല്ലെ ഈ മാലകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു വെസൽസ് വേർ വൂവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ബാർക്ക് ഫയർ അല്ലെ മരനാര് കൊണ്ട് അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഫ്ലൂട്ട് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വേർ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബോൺസ് അല്ലെ എല്ല് കൊണ്ട് അവർ സുശിരവാദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പറയില്ലടാ ഓടക്കുയലൊക്കെ പോലുള്ള അല്ലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അവരുണ്ടാക്കി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം നാല് മാർക്കിന് വരെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും രണ്ടാമത് നമ്മളോട് മെസോലിത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെസോലിത്തിക് ഏജ് മധ്യശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു മാറം കുറെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് മെസോലിത്തിക് അഥവാ മധ്യശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അഥവാ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ വോണ്ടേഴ്സ് ആണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് പക്ഷേ അവർ മെസോലിത്തിക് ഏജി
മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ നിയോലിറ്റിക് ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ നിയോലിത്തി കേജ് നവീന ശിലായുഗത്തിലെ സാങ്കേതിക പുരോഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ആൻഡ് പൊളിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് വേർ യൂസ്ഡ് അല്ലെ അവരുപയോഗിച്ച ആയുധം നോക്കി നിങ്ങൾ മെസോലിത്തിക്കൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തത് വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ എന്താണ് മൂർച്ചയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ മെച്ചപ്പെട്ട ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ മുനയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തു വുഡൻ ഹാൻഡിൽഡ് സ്റ്റോൺ ആക്സസ് ആൻഡ് സിക്കിൾസ് വേർ യൂസ്ഡ് തടിയിട്ട പിടി അല്ലെ തടിയുടെ പിടിയിട്ട കോടാലികളും കല്ല് കൊണ്ടുള്ള അരിവാളും അവർ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു മെയ്ഡ് അല്ലെ പോച്ച് ഓഫ് ക്ലേ അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് വുഡൻ വീൽസ് വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പോട്ടറി മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അല്ലെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം പല സാധനങ്ങളും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റാഫ്റ്റ് വേർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെ ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ യാത്രകൾ ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നു ഇതിലും നിങ്ങൾക്കൊരു നാല് പോയിന്റ് മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഇനി പോയിന്റ് തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എത്ര പോയിന്റാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് നാല് പോയിന്റ് കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് വേർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വുഡ് ബോൺ അല്ലെ കല്ല് തടി എല്ല് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അവർ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിയോലിത്തിക് മെന്നെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ നവീന ശിലായുഗത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കാല കാര്യമാണ് പ്ലോഷ്യർ ആൻഡ് സ്പെയ്ഡ് വേർ മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ് അല്ലെ തൂമ്പ കൊണ്ടുള്ള അല്ലെ തടി കൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും തൂമ്പയും നിർമ്മിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഹാർപൂൺസ് ആൻഡ് ഫിഷിംഗ് ഹൂക്സ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ച് അവർ മീൻ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് വുവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ജ്യൂട്ട് ഫൈബർ വേർ സ്യൂൺ യൂസിങ് നീഡിൽസ് ഫാഷൻ ഫ്രം ബോൺസ് അല്ലെ ചെറിയ എല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ എന്താണ് ഈ ചെറിയ നേർമയുള്ള എല്ലുകൾ അല്ലേ അതവർ സൂചികളാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അല്ലെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ചണനാരുകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഏകദേശം ഒൻപതോളം പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഒരുപാട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് ആൻഡ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് അതായത് പ്രാചീന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്തെന്നൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണുകയും അത് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം ബബായ്